Hello, hello. Today is Saturday, August 14, 2021. Uh, thank you for coming to my YouTube channel as well as to my blog, reading my materials, leaving a good or f giving a good notes or giving me a feedback about everything. I really appreciate that. Um, and if you subscribe to my channels, YouTube channels and to my blog, I really appreciate that. Thank you very much. Um, I will, as always, I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. One of the key points that we are talking about is that um, what did the Taliban regain a stronghold in Afghanistan? And um, I'm just going to give a brief background to um, like what happened in the history and how, where, where it was and what happened. But I'm not going to go through the coup in Afghanistan or anything of that nature. It's just, just a, a brief, uh, really touching areas that what happened in Afghanistan and integrating into Iran's politics, what, what could be done in the future. On September 11, 2001, the world was caught off guard as people watched on their television tubes Commercial airplanes began to go Kamazaki. Uh, that's a Japanese uh, terminology that um, during World War II, um, Japanese people were hitting their airplanes to the US warships. Some individuals unwantedly had first hand experience in the pain and suffering of the act of terrorism. The U.S. intelligence service point their finger at Osama bin Laden, who masterminded the infamous 9/11 attack on civilians. The U.S. reserved all the rights to defend its national sovereignty and provide the U.S. citizen with safety. The U.S. President George Walker Bush's first Union speech became the focal point of the U.S. citizen from the harm of the terrorist entities that the U.S. would hunt down any entities who pose a threat to the safety and security of Americans and its allies. The U.S. did not want to act as a strong nation. The U.S. had the total obligation for its citizens and its partner to protect them from harm. Mr. Bush called the Islamic Republic of Iran, North Korea and the Taliban an axle of evil in Afghanistan. The U.S. President promised to launch a military strike at the axle of evil to stop terrorism and spread democracy worldwide. worldwide. I have a tendency to read vocabularies. People in the West began to discuss women's status under the Taliban rule. The Taliban views about the female gender were different than the West. The Taliban used the approach of body shaming women and subjugated by men's ideal regimes. There was one video clip that CNN aired the video clip around the clock. The video clip wrestler, an Afghan woman who came out of a pickup truck and walked in the middle of the football stadium built by a foreign humanitarian international organization. She went on her knees and a man came from behind her. The man used his assault rifle AK-47. I'm not an expert in weapons or anything like that, but we all know how weapons look like. So, if somebody comes and says, I don't know the difference between handgun, machine gun, or submachine gun, you're lying. And blow up her brain into small pieces. The video clip brought anger that still to this day, the judicial system used in main strategy to correct people's errors of judgment. We shouldn't be using, like, slapping, hitting someone. Um, you could walk away. That's the best way to do. The U.S. Army went to Afghanistan and the Taliban forces were on the run. The first image came from Afghanistan in Canada. They illustrated several gruesome pictures of the dead Taliban bodies. The U.S. forces attacked the old castles and the Taliban used, used uh, prisons. The prisons... Um, <coughs> uh, the prisons were the common ground of human rights violation. The Afghan people were joyful to see the U.S. forces because not the Afghan people could listen to music, men could shave their faces and enjoy a clean and simple life. 
As time passed by, Afghanistan began to lack leadership. Taliban gained legitimacy among Afghan people, employing threat. The Taliban started to use deadly forces and vicious campaign cycle of killing girls who attended schools. Afghanistan could not escape the cycle of poverty and rely on the old fashion of supporting itself by harvesting poppy seeds and exporting illicit drugs out of Afghanistan. The leadership remained decentralized and remained vulnerable to the external forces. Taliban did not give up on its plan to control Afghanistan. The Islamic Republic of Iran provided support to the Taliban to control Afghanistan. Former Foreign Minister of Iran, Mohammad Javad Zarif, showcased the Taliban leaders in Iran. Video clips from Iran emerged, which illustrated the Taliban forces were in Tehran and Mashhad that they were preparing to attack Afghanistan. Afghanistan leadership was in a state of disarray like Spartan and Rome's epochs. Spartan leadership of the ancient Greek city of Sparta was ruled by two kings. And there was, I'm not saying one strong voice is going to go punch, no. Um, but two people are deciding and they're not in harmony. That's what I'm trying to say. Okay, like two people are deciding, there are too many chef in a kitchen okay that's what is happening so that was the reason it was not working let's look at rome rome was divided between three leaders and all three leaders were making a decision for their own benefits not for people's benefits but let's look at iran's history with Shah the great it was at the time that Russia and England were playing the great game with Iran. And there were ethnic groups that they were asking for self-autonomy. They were saying we want to separate it from Persia. Okay? So, the king came and used centralized political autonomy to maintain the integrity of Iran. Today there are Iranians who criticize the king for his centrality of power. Still now they can see for themselves it was the right course of action to maintain the national integrity of Iran. Now I'm taking an example from Canadian politics. When a political party forms a government, the party in power uses the right to verbal and stern talk with internal politicians. The VIP is an official of political party who task, whose task is to ensure party discipline in a legislature. Additionally, the term VIP may mean devoting an instruction issue to legislator or the status of a specific legislator in their party. I uh, use an example, John Naziata, uh, in, uh, he was part of a liberal party and he disagreed with John Cretien's um, decision. He was, uh, John, John Naziata was saying we need to remove the, the taxes we have. John Cretien was saying no and some people came in and they show his manifesto and say, you said in the manifesto that you're going to remove the, uh, the taxes. But Jean Chrétien, um, coming from a law school, he's a, he practiced law, he's a lawyer, and he dodged around the question. He says, no, that's not what I said. This is what I, this is what I intend to do, what's in it. Eventually, John Nozietto was being kicked out of the Liberal Party and the government, all that. Um, and some people admire what he did because he was saying we made that promise and we need to fulfill it but that's not that's not how it goes so coming to the conclusion the u.s brought down the taliban in afghanistan because the taliban posed a safety and security threat to the u.s and its ally afghanistan enjoyed a brief moment of modernity and progress the leadership of afghanistan was weak from the get-go and failed to gain the confidence of the afghan people the Taliban forces always use the power vacuum and receive support from the Islamic Republic of Iran to dismantle a secular system in Afghanistan. Now the Taliban forces will monopolize the power in Afghanistan to prevent any parties from gaining ground hold in Afghanistan's politics. The result of such a brute policy will send Afghanistan to the dark ages of human history. Thank you for being with me. I will be searching to the Persian language. Um, از همه سپاس گذارم که اومدید اینجا امیدوارم به یوتیوب چنال من سابسکرایب کنید بلاگ من بیایید سپورتم کنید واسه بلاگم اینا واسه این نیستش که من 
مثلا پول میخوام یا پسیو این کام می اصلا این پسه من مهم نیستش من خودم کار میکنم خودم زندگی خودم رو میچرخم بابت این نیستش حتی کتاب هایم که چاپ کردم برای درآمد نیست اصلا درآمدی من ندارم از روی کتاب ولی جمهوری اسلامی نگاه کنید همه جا هستش قدرتمندی میکنه اینا بالاخره باید یه جوری جلو جمهوری اسلامی با قدرت قلم باسته چرا امروز ایران دست چرا امروز افغانستان دست طالبان افتاده اول یه خیلی به صورت به گوشه چیز نگاه میکنیم که چی شد تاریخ افغانستان تاریخ افغانستان خوب خیلی بزرگیه مثل ایران خب من کاملا به مردم افغان احترام میدارم فقط تو گوشه از اون گوشه آغاز میکنیم که سپتامبر 11 هم رخ داد و مردم همینجوری داشتن گفتن اینا کی هن که نشستن تو هواپیما و کامازاکی پپ خودشون میکنن به ساختمون و آدم کشی اینا رو انداختن گروه های سیکرت سرویس یعنی امنیت کشور آمریکا رو پروواید میکنن به بخش بعض وقت من یه سری کلمات فارسی رو نمیکنم بگم چون تمرین زیادی ندارم نمیتونند پروواید کنن و باعث میشه که به اینا میگن که سیکرت سرویس ها میگن اسما بیل لدین بوده آقای جورگوش هم خب میگه اسما بیل لدین کجاست و نگاه میکنن میگن تو افغانستان میگن کیا دارن طالبان رو کمک میکنن میگن جمهوری اسلامیه بعد میگن کره شمالی خودش هم در آینده یک خطر بسیار بزرگی واسه آمریکا بعد اینا رو اکسل آف ایول صدا میکنه آقای جورگوش تو موقعی که یونین سپیچ داشته و میگه ما میریم اینا رو میزنیم و این کشورهایی که تحت سلطه مردمشون که تحت سلطه این گروه های فنتیک هستن آزاد میشن سی این یه ویدیو کلیپ رو از افغانستان نشون داد یه خانمی بود از وان اتبار میاد بیرون بعد مرد از پشتر این خانمی که میره روی زانوش و اینا این مرد میاد با, با کلاشنکوف میزنه میکشد خب این خیلی دل خراشه یعنی چجوری ما یعنی به اینجایی رسیدیم که مشکلات اجتماعی خودمونو با آدم کشی میخواییم حل کنیم هر کس که هر کار بدی کرده درست رنجونده یه چیزا رو نظم ترتیب جامعه رو به هم زده هیچ شکی نیست ما هیچ شکی نداریم ولی خب با آدم کشی مشکلی حل نمیشه اگه قرار بود که آدم کشی مشکلات ما رو حل کنه خیلی وقت پیش مشکلات ما باید حل می شد ولی می بینیم که همینجوری این مشکلات ادامه داره دردهای جامعه اگه فقر باعث میشه مردم دزدی کنند ولی می بینیم که مثلا ملله ها خودشون دزدی نمی دزدی که دارن می کنن از مردم به خاطر فقر نیستش و دولت آمریکا اومد طالبان انداخت ما در رابطه با لیدرشیپی یعنی رهبریت افغانستان صحبت کنم یه سری ها اومدن سیاست مدار افغانستان بودن که اومدن نظم ترتیب ایجاد کنن ولی طالبان همینجوری اونجا موند به صورت یه موجی روی سر کار موند و نزاش سیاست مدارها قدرت رو دو دستشون بگیرن من این قدرت رو نمیدونم به صورت این که مردم با مشت رو لگت بزنن طالبان همون کمپین که مثلا آدم بکشن بچ دختر بچه ها رو کشن که مدرسه میرفتن بعد مردم تغییر موندن شروع کردن تو کارهای مواد مخدر افتادن یعنی نتونستن از اونجا بیان بیرون جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف رو دیدیم که طالبان آورد تو ایران مردم ویدیو کلیپ درست کردن فرستادن به مردم یا هشدار میدادن این مردم ببین این مردم نمیخواستن که امبرس کنن جمهوری اسلامی دارن هشدار میدن میگن مردم ببینید داره دنیا ببینید داره جمهوری اسلامی با مردم افغان چیکار میکنه با خود ماها چیکار میکنه اینا دارن به ماها با ماها صحبت میکنن خیلی واقعا ناراحتن است حالا بیایم نگاه کنیم چرا قدرت بعد دسته یکی باشه من در رابطه با خامنه ای صحبت نمی کنم خب من در رابطه با اون صحبت نمی کنم نگاه کنید اسپارتا دو تا پادشاه داشت هر پادشاه واسه خود سلف انترست خودش به فکر مردم نبود 
اوکی روم تقسیم بر سه شده بود همه به برای خودشون فکر میکردن حالا به رضا شاه کبیر هم همین که میگن رضا شاه کبیر قلدور بود و بد بود و نمیدونم فلان بود و اینا نگاه کنیم تو محیط رضا شاه کبیر روس و انگلیس افتاده بودن تو جون ایران میخواستن ایرانو تیکه پاره کنن یه سری استان ها بودن میگفتن ما سلف اتونومی میخوایم خب رضا شاه بزرگ سنترالایز پاور استفاده کرد ایرانو یک پارچه نگه داشت در کانادا یا مثلا کشور انگلیس به چه صورتیه یک پارتیگی هستش شلاق ویپ شلاق خب شما تو اون پولیتیکال پارتی میاد یه دولتی رو تشکیل میده بعد کسانی که تو اونجا نشستن هر چیزی که رئیس جمهور یا نخست وزیر میگه بعد یه چش قربا این جوریه نمیتونه بگه نه برای اینکه بعد اعتماد به نفس تو نگه دارن تو مجلس بلا اون پارتی میفته اینا ضرر داره به وقت خودش خوبه وقتی که مثلا ما انتخابات هستیم ولی هی همینجوری هی بخواد انتخابات رخ بده چیز بعدیه اولش به اکنومی شکست میخوره پول ارزشش میاد پایین اول این شکستش اونجاست تو کانادا دیده میشه وقتی میایم نگاه میکنیم که وقتی انتخاباتی هستش که بر روی اساس نیست مثلا منارتی گاورمنت هستش منارتی گاورمنت مثلا, مثلا ما جو کلارک بعد یهو کلاپس میشه ارزش پول کانادا میره بالا برای همین میخوام که رو کلاپس نکنه خب آقای جان نازیتا گفته بود که آقای جان کریتن تو انتخابات میگفتش که من مثلا مالیات رو برمیدارم 15 درصد جی اس و پی اس رو داشتن صحبت میکردن بعد آقا جان کریتن زد زیرش و گفت نه نمی کنم یه سری آمدن تو سی بی سی نیوز کنیدین برادکستین کورپشن میری یه خانم از نشون میده میگه که تو این حرف رو زدی تو این تو منفسته یا تو این پلان پلان گفته بودی و اینا آقا جان نازیت ها میگه خب آره ما به اینا گفته بودیم و ایشون یه سیاست مدار بود تو پارلمانت بود و اینا مال لیبرال بعد همکاری نمی کنم با آقای جان کریتن بهش میگن بفرمایید آخر مسئله چیه؟ تو این لحظه تو این لحظه آخر مسئله چیه؟ این یه لحظه است که دیگه داریم آینده رو میبینیم خب آمریکایی اومدن طالبان ها آوردن پایین. تو اونجا پاور وکیوم بود. افغان ها مردم افغان داشتن لذت میبرن خب آزادی داشتن، زنا برابری میکردن. با زنا بادی شیمی نبود که مثلا چون تو بدنت به این صورت ما بادی شیمت میکنیم. خب بود نه اینکه نباشه بچه ها رو میکشن طالبان بچه ها رو میکشن این دیگه یه واقعیتی و چیکار کردند امروز طالبان با کمک جمهوری اسلامی تونستن یه حکومت سکیولار رو دیسمنتل کن چون حکومت های سکیولار به جمهوری اسلامی ترد داره و الان طالبان که قدرت رو گرفته میخواد قدرت رو منوپلاش کن تنها کس باشه که قدرت دستشه اوکی؟ و این باعث میشه که افغانستان رو به دوران قرون وستا ببره و احتمال داره برای مدت سالیان سالیان امیدوارم پنجاه سال شهست سال طول نکشه خب از همه تون سپاس گذار میکنم که اومدید اینجا با هم بودیم با هم صحبت کردیم و امیدوارم دوباره شما عزیزان رو ببینم خواهش میکنم هر چیزی که دوست دارید بگید منفی مثبت نباید مثبت باشه کتابایی که پشت سر من میبینید بیشتر این کتابها بر علیه من نوشته بر علیه عقاید من نوشته شده و من دوست دارم مردم چیزهایی بگن که من فراموش کردم چیزهایی بگم که مخالف عقاید من که منو تشویق کنم کتاب بیشتر بخونم کار بیشتر کنم از نظر فکری که خودمون بهتر کنم من همه چیزو نمیدونم خیلی ممنون